Nora Scheidig und komme aus Berlin. Ich möchte Sie heute mitnehmen nach Polen, in das Heimatland der Musik von Chopin. Neben Chopin gab es großartige weitere Komponisten, wie Henrik Wieniawski, den ich Ihnen in diesem Video gerne vorstellen möchte. Geboren ist er 1835 und gelebt hat er bis 1880. Er galt als größter Geiger seiner Zeit. Sein Einfluss auf Technik und die Spielweise reichen bis in die heutige Zeit hinein. Man sagte, er hatte einen wundervollen, warmen Klang und war technisch hochbegabt. Aber auch seine Risikobereitschaft und die Fähigkeit, die Zuhörer mitzureißen, zeichnen ihn aus. Wieniawski komponierte gleichsam die Stücke auf sein Leib. Das heißt, er schrieb nur Stücke für Geige und komponierte das, was er gut konnte und ließ das natürlich weg, was er nicht so gut konnte. Unter den 50 Werken, die er schrieb, sind auch zwei Salonmasurken. Das polnische Lied möchte ich Ihnen heute in diesem Video vorstellen. Herausgegeben wurden sie von PMW Edition in dem Album The Most Beautiful. Neben den Masurken sind auch weitere herausragende Stücke von Wieniawski darin enthalten, wie die Legende oder die berühmte Polonaise Brillant in D-Dur. Das war der Beginn des polnischen Lieds Opus 12 von Henrik Wieniawski. Es ist eine lyrische Masurka. Eine Masurka ist ein polnischer Tanz, der steht im Dreivierteltakt und zeichnet sich aus, dass die erste Zählzeit unterteilt ist. Wie auch hier die erste Zählzeit durch die Punktierung unterteilt ist. Also bam, ba, bam, bam, blam, badam. Ein weiteres Merkmal ist die typische Walzerbegleitung im Klavier. So kann sich also die Geige und die Melodie einfach nur auf den Walzer draufsetzen und dahin schwelgen. Ansonsten haben wir hier eine traditionell tenäre Liedform. Das bedeutet, dass wir einen Anfangsteil haben, einen Mittelteil und einen Schlussteil. Beide Anfang- und Schlussteile sind fast identisch und sehr traurig in G-Moll. Der Mittelteil ist sehr kontrastvoll dagegen, sehr lebendig in G-Dur. Da der Mittelteil technisch anspruchsvoll ist, möchte ich zuerst auf diesen eingehen. dreistimmigen Akkorde, die man mit viel Spaß und Schwung spielen muss. Zum Üben ähm, schlage ich vor, die Melodie erstmal herauszuarbeiten, damit man nicht denkt, oh, dreistimmige Akkorde, sondern klar weiß, wohin geht eigentlich die Linie. Das heißt, wir schauen erstmal, wo die Melodie ist. Die Melodie liegt also meistens auf der oberen Stimme der dreistimmigen Akkorde. Wenn das dann der Schüler in einem schönen Klang spielen kann, kann man mit viel Schwung und Elan die anderen beiden Stimmen dazunehmen. Frei nach dem Motto von Wieniawski. Iforiske, 
man muss etwas wagen. Und das darf auch Spaß machen. Nachdem der lebendige Majore-Teil vorbei ist, kehren wir wieder zurück zu dem Minore-Teil, dem Gemoll. Er ist sehr sentimental und es kehren die Melodien oft wieder. Deshalb ist es sehr wichtig, eine klare Vorstellung zu haben, um nicht immer wieder dasselbe zu erzählen. Das heißt, man kann sich die Fragen stellen, wie viel Bogen möchte ich nehmen, wie viel Vibrato, wie viel Steg oder wie viel Griffbrettnähe. Zum Abschluss möchten wir noch ein paar Varianten vorstellen. Das polnische Lied war auch für mich eine echte Entdeckung und ich kann es wärmstens empfehlen, selber zu spielen oder zu unterrichten. Man kann viel dabei lernen über die Phrasen, über Vibrato, das Timing, aber natürlich auch über die Bogentechnik und die dreistimmigen Akkorde. Frei nach dem Motto, man muss etwas wagen. Viel Spaß damit! Musik